Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a dejar que hablen. Scorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias y de muy buenos augurios. Como siempre, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Vamos a comenzar y te quedo, te salto la energía de 9 de aires así, que ahora ya te clarifico. El as de espadas, aquí hay mucha energía de aire, Géminis, Libra, Acuario, o sencillamente estamos hablando de energía mental, ¿vale? Y Emperatriz. Señores, aquí empiezas a salirte de una etapa en la que quizá llegaste a considerar que era tu noche oscura del alma y no necesariamente esa situación en la que una persona a veces se queda por años sino por lo que estoy viendo aquí, aquí semanas para algunos ¿eh? pero bueno, esta carta de nueve de aires que aquí estamos hablando de ansiedades, de confusiones, de miedos vale para la gente que dice que no tiene miedos a nada no vives en este planeta o eres un alien, ¿vale? Porque todo el mundo que tiene sus cosas. Oye, todo el mundo ante alguna situación en esta vida, todo el mundo va a sentir esas in esa inseguridad. Pero que está así. Dejamos eso atrás. Dejamos esa confusión, dejamos ese insomnio, dejamos ese R que R, que te vas a la cama y que estás que piensas en lo mismo, que se te encoge el estómago, ¿vale? Pero aquí ya no. Tuviste algún tipo de desajuste alimenticio, por lo tanto, o comías sin ningún orden o no comías nada, o sea una cosa u otra, es un desajuste total. Que aquí ya estamos hablando de una liberación, es que ya había hasta obsesiones, algunos de vosotros hasta incluso a lo mejor por la noche que te, te, que te daba como ese parálisis, entonces pues ahora ya, ya empiezas a liberar estas energías. Yo no sé si has hecho algo, sencillamente pues mira, eh, algo ha pasado. Okay, como si eres tú el que dijo, oye, así no voy a seguir. Con la carta de las de espadas estamos hablando de ideas, estamos hablando de comunicaciones, estamos hablando de cortes que probablemente le hagan algún tipo de daño a una persona, pero que uf, tampoco te ibas a quedar tú así, para nada. Esta energía está hablando de inicios, está hablando de algo que vas a escuchar o algo que vas a leer que te va a aportar es, esa luz hacia un camino nuevo. Aquí tenemos ideas nuevas, refrescantes, pero que necesitan de su alimento, que digamos que necesitan, vamos a decir, sino de escorpio, bueno, que estés buscando, que alimentes esa idea, que estés buscando aquí, que busques como alguien ha logrado algo, como si es mudarte, como si es dejarte de una relación, como si es iniciar un curso, una carrera o lo que sea. Lo que sí se está viendo es algo, es que es algo bastante bueno y fíjate. Es una idea que va a ver la luz, va a ver la luz. Eh, señores, vas a tener esto que tú estás buscando y más, es una energía muy caprichosa. Por lo tanto, esto te va a, per a permitir un estilo de vida en mucha armonía, en mucha paz. Es la energía de mucho poder. Esto es una energía de autoridad, a pesar de que hay mucha gente que dice no, es una energía mucho más de recibir que de dar. No, es una energía de recibir y de dar. Pero que al mismo rato estamos hablando de una energía de autoridad en yin que digamos, ¿ok? Esa energía de que, oye, a ver, ¿qué sabes de...? Porque tú empiezas una etapa sí o sí, estás ante el comienzo de un ciclo y tú dices, yo ahora ando súper liada, súper ocupado y no me estés llamando a todas horas porque es hombre, ¿cómo yo voy a hacer esto si yo que tengo que estar escuchando a alguien aquí 24 horas? Entonces, pues claro que no. ¿Ves cómo es una energía de autoridad? ¿Ves cómo es una energía de, 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 de llevar bien lo que uno quiere? Yo veo que vas a estar cuidándote, o hay una persona mejor a tu alrededor que necesita de cierto cuidado, como si es que tiene una jaqueca, Dios no quiera, pero que tampoco ha de ser algo serio, ¿ok? Es una energía que está hablando de que, signo de escorpio, estás hecho a decir las cosas como son, a la cara, de manera directa, y no te gustan las mentiras, no te gustan las cosas a medias, ¿ok? Estás hecho a soportar cualquier tipo de verdad. O sea, no juzgues ya por mí diciendo que si te digo esto te voy a hacer mucho daño. No, tú dímelo y ya decido yo si me duele o no, ¿vale? Pero ante esta situación, especialmente te está diciendo si uno de Piscis, hay de Piscis, ¿por qué? Disculpa, de Escorpio. Uy, si he dicho Piscis antes, lo siento, no sé por qué. Escorpio, te está diciendo que ante esta situación... Hay que tener algo de diplomacia. 
esto no significa que, eh, que vayas a poner la otra mejilla ni que te bajes del burro es como que vamos a tener la fiesta en paz ya está eh, retirarse a, a tiempo también es una victoria no tener que discutir o no, no querer discutir es una victoria porque al final ganas tú como sé que de esa persona pues nos da igual yo estoy hablando de tus energías y se te va a ver se te ve de maravilla vamos a ver yo por lo que estoy viendo tus caminos están abiertos vamos a seguir con la energía de paje de, de bastos y paje de espadas por lo que se está viendo aquí va a haber alguien a tu alrededor que comparte más o menos la misma gana o las mismas ganas de inicios nuevos de comienzos nuevos una persona que también como que te va a estar aportando de sus ideas esto es como si tú tienes una idea pero una persona es la que está buscando ¿qué significa esto? que tú vas y que le hablas por ejemplo a tu hijo que aquí yo no estoy viendo energía de hijos que a lo mejor sí sino la energía de una persona más o menos de tu misma edad que le estás diciendo oye que pensé a lo mejor en hacer esto y lo otro y lo otro y esa persona pues ya te está buscando te está arreglando y tal no con el fin de quedarse con nada porque esta persona tampoco es la típica de quedarse mucho, mucho rato en, en el mismo sitio sino porque le apasiona le gusta eso de, de los inicios y comienzos y tiene que aportar está diciendo cosas buenas ahora sí lo que te dice si le vas a dejar alguna tarea a esta persona tienes que supervisar que ya de por sí te veo checando de vez en cuando, vale, es como que tienes que repasarlo todo, porque sabes que esta persona es de ya lo hago, ya lo hago y probablemente no vaya a hacer nada, porque si no le apasiona algo que tú le estás encargando, no, no lo va a hacer, no lo va a hacer, y a lo mejor es algo tan simple que dices, oye, que te, que te levantas, por ejemplo, recoges tu chaqueta y la cuelgas y ahora voy, ahora voy, para ella es un mundo, para ella es su mundo y para las cosas un poquito así eh, que tú dices si esto que has hecho te ha requerido más esfuerzo y lo has hecho claro porque le gusta vale entonces pues esta es un poquito su energía que no está nada mal pero todavía tiene cierta inmadurez vale en fin el 7 de espadas pues eso yo veo que al final es como que tú no te estás aquí fiando de esta persona y como que te, da, te va a dar la sensación de que hay algo que no quieren hacer, de que a lo mejor que te dijeron que sí, que te ayudo, que te aporto, pero que luego como que ya empiezan a escaquearse. Entonces pues yo veo como que tú también es como que quieres hacer esto a ocultas. ¿Qué significa? Por ejemplo, vamos eh, a hacer algo, a crear algo. Y esta persona te está aportando ideas y tal, pero que deja las cosas a medias. Es, se, se supone que es ella la que entiende, pero que deja las cosas a medias. Entonces tú dices, ya no le voy a decir nada, no voy a reclamarle nada, porque ya estás hecho a esta manera de yo me dejo llevar por lo que veo. A mí que me digas qué vas a hacer, no me lo digas, hazlo. Entonces, pues como que te estás dejando llevar por lo que ves, yo veo que al final es como que estás actuando un poquito a tu, a tu manera no estás decepcionado o al menos por lo que se está viendo no te estás aquí decepcionando porque ya te conoces un poquito cómo está el corral no <ríe> no te espanta nada pero que sí de cierta manera es como que tienes que estar encima y encima y encima también para algunos de vosotros ves al final esto está cobrando otra forma esto ya es un fluir un ir hacia adelante una energía de tener cierta disciplina, eh, una energía de que tú sí que tienes la capacidad de darte una orden y la capacidad de cumplir con esa orden lo que viene a ser una disciplina, ¿vale? Y al final sí que vas a tener algo aquí, sí que vas a tener ese comienzo, ese, ese inicio que te va a gustar, pero que mucho, muchísimo, ¿vale? Yo por lo que estoy viendo... Yo, yo, yo te veo bastante liado con muchas cosas y a esta persona es como que le estás ocultando un poquito, no sé, de repente yo por lo que estoy viendo es como que te digo lo que veo, ¿vale? Que esto a ti te sale bien, yo no sé qué quieres hacer aquí, irte de viaje, llegar a crear algo nuevo, una relación, es como que ya de por sí tú des, te desconectas de, de este ser y empiezas a hacer un poquito tu vida aparte, lo que sucede que esta es, es que es obvio, se ve, se ve, está allí, pero que de cierta manera como que nadie habla de ello, hasta que esta persona más adelante aparece un 5 de bastos que es justamente 
de dónde actúa este, esta energía de paje de bastos. Su subconsciente o inconsciente mediante el cual o desde el cual está actuando es un 5 de bastos. Por lo tanto, se veía venir. O sea que esto es el 1 y 1, 2. No hay de otra. Si tú estás aquí queriendo pues, llegar a tratar con una persona que que tú ya sabes más o, más o menos cómo, cómo son sus obligaciones y cómo lleva a cabo sus obligaciones, tú ya sabes qué es lo que va a darse, tú ya sabes qué es lo que va a suceder. Yo, por lo que estoy viendo, sino de Escorpio es que vas a estar ante un cambio, un cambio muy bueno, bastante bueno. Y aunque esta persona te está diciendo, por ejemplo, que no, que así no se hace, que por qué no me dejaste a mí hacer, o sea, que después que la culpa es tuya, por qué no me dejaste hacer lo que así no se hace, ta, 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 ti, 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 te digo yo que a tu manera las cosas van a salirte muy bien. Dejas atrás una etapa de ansiedad, de sufrimiento, de inquietudes, ¿vale? Y comienzas una energía en la, que, en la que hay mucha tierra bastante activa, mucha energía de dinero, de trabajo, de todo, ¿vale? Puede que esta persona te vaya a dejar un poquito colgado, sí, pero que no lo hace con esa maldad, sino mmm, porque es, es que son así, ya está. Vamos a sacarte el mensaje del universo, Escorpio, y a ver qué más te cuenta. Tu mensaje, el que te ha quedado, te está diciendo... <coughs> Disculpa, que la elección ahora mismo es lo más fuerte, es la herramienta más fuerte que tú tienes ahora mismo. Que cada decisión que vas a tomar, ¿vale? Eh, como que te derriba una puerta, ¿vale? O te cierra una puerta, pero que también te abre otra, ¿vale? Te está diciendo que aquí hay cosas nuevas que están llegando a tu vida mediante tus decisiones y es que esto ya lo he dicho muchas veces, la, vi la vida que tú quieres muchas veces está en esa decisión que no tomas por A o por B, ¿vale? En fin, te está diciendo, signo de Escorpio, que en cualquier rato, disculpa el ruido, madre mía, disculpa, que en cualquier con que en cualquier momento tu vida va a cambiar de manera, vamos, genial, va a cambiar de dirección, lo único es que te queda una elección, o sea, tú estás ante un cambio de dirección de manera total, de vida, de destino, a partir de tus acciones, tus ideas y tu, esa paciencia que tú, que tú tienes, ¿ok? Pero que al mismo tiempo, Quizá por A o por B no quieres que se cierre una puerta, no quieres que se abra otra de manera inconsciente porque quizá relacionas la apertura de esa puerta con cierto conflicto que podría, ¿eh? que al final ya vas a ver que no va a darse, que podría darse si yo me abro pues esa puerta, ¿vale? Pero vas a ver que al final de verdad que no es así. Estás a centímetros, literalmente, para que tu vida cambie de dirección. Reflexiona bien con claridad, si se puede, qué es lo que realmente, qué es esta idea que yo tengo, qué es esta idea que he tenido más o menos durante la, la última semana desde que día es hoy, desde el, el martes, ya ha pasado, no de esta semana, o desde el jueves, qué idea he tenido, ¿vale? Y qué es lo que realmente me había hecho ilusión. Y, y trabaja en ello, porque ahí está, ahí está la clave. Y tu camino está súper abierto, como he dicho, ¿vale? Lo que pasa es que a veces uno se enreda mucho y demasiado con gente que se piensa que a lo mejor sí que va a hacer o a cumplir. Y te vuelvo a decir que no es, al menos por lo que aparece, no es una persona mala, sino es una persona despistada. <risa> Vamos a decirlo así. Déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.